এসে গেছি আমি ঘুমাবে এদের সাথে এত ডেলিকেটলি হ্যান্ডেল করতে হয় না প্রচন্ড বিটু থাকে আকাশটা না খুব সুন্দর দেখো সকাল সকাল টাইম লাপসে বসাতে ইচ্ছা করছে কিন্তু আমার আজকে আবার চার্জ নেই বেশি ব্যাটারিটা সকাল উঠে ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে নিই চলো বাবুরা টাটা বাবাই আমি যাই নিচে আমার ব্যায়াম করার টাইম হয়ে গেছে হ্যালো ইরবান ওয়েলকাম ব্যাক টু স্বর্ণ ওয়ার্ল্ড আবার একটা সুন্দর ঝকঝকে ঢকালে শুরু হয়ে গেছে আমি চলেছি তোমাদের সামনে একটা নতুন লগ নিয়ে আর আমার ছেলে বসে তুম করে এসে গেল আমার পাশে তো আজকে সকালটা যথারীতি খুব সুন্দর হয়েছে আমার যে আজকাল এই ভোরভোর উঠে ছাদে যেতে যে এত ভালো লাগে চারিদিক দেখতেও ভালো লাগে আকাশটা দেখতেও ভালো লাগে সুজমা দেখতেও ভালো লাগে তার সাথে হচ্ছে এই যে পায়রারা এত আসে নিচে পায়রা ছাদে পায়রা আমার খুব ভালো টাইম কাটে সকালবেলাটা তারপর এসে হচ্ছে যে মানে কি বলো তো সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠি তখন না মাথাটা পুরো ভার হয়ে থাকে কারণ মাত্র আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা ঘুমে উঠে পড়ছি তারপর হচ্ছে যে কি বলে যখন ছাদে যাই ছাদে গিয়ে একটু ফ্রেশ ফিল হয় তারপর এসে যখন একদম মানে একদম মাইন্ড রিল্যাক্স করি যোগা করি স্নান করি পুজো করি দেন আমি পুরো চাঙ্গা এই দেখো আমাকে কেউ বলবে আমি রাতে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা ঘুমিয়ে উঠেছি মানে এগুলো না একটু অন্য ধরনের পাওয়ার সেটা যোগাই বলো বা হচ্ছে যাই বলো না কেন তো হচ্ছে এই আমি হচ্ছে সকালবেলা উঠে ড্রাজি ফিল করে কিন্তু স্নান স্নান করার পরে ফুল ফিট চলো শুরু করা যাক দিনটা দেখা যাক দিনটা কেমন কাটে আর হ্যাঁ আজকে সুভাষ আসবে অলরেডি বেরিয়ে পড়েছে তো হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে ও চলে আসবে দুয়ের সাথে একটু জল খাক কাও তো আজকে শুক্রবার হঠাৎ করে ইচ্ছে করছিল যে বাবার মাথায় আজকে একটু দুধ দিয়ে বাবাকে স্নান করায় তো তাই সকাল সকাল হচ্ছে দুধ অর্ডার করতে গিয়ে ব্লিঙ্কিট থেকে আরও অনেক কিছু অর্ডার করে দিয়েছি তো সেগুলো চলে এসছে পুজো টুজো তো দেওয়া হয়ে গেছে তো এখন হচ্ছে চটপট ব্লিঙ্কিটে জিনিসগুলো তুলবো আমার ছাতু খাওয়া হয়ে গেছে তারপর বসবো পড়তে পড়তে না না তারপর বসবো এডিট করতে আর হচ্ছে তার আগে আপেলুকে দই দিলাম তো এই মাত্র মানে আমি জিনিসগুলো তুলে নিয়ে আপেলুকে খাবারটা দিয়ে দেবো অনেক সময় অন্তত একটা দুটো স্পেশালি লোকাল মার্কেটের থেকে একটা দুটো হচ্ছে যে তোমার ইয়ে পাওয়াই যায় খারাপ থাকেই কিন্তু আমি অনলাইন থেকে যতবার ডিমের ট্রে কিনেছি আজ অব্দি মানে কোনোদিন আমি একটা সিঙ্গেল খারাপ ডিম পাইনি কি আছে ভাই পুরোটা ধরে নি বয়ামে তো যেটা বলেছিলাম এখন হিদিকটা বার্ন করে সিল করব নাও ইট ইস গুড টু বি স্টো আমি জাস্ট এই এটা এখানে রাখলাম অ্যান্ড দেন আই নোটিস এটাও একটা চিনির প্যাকেট 
रखी এদিকটাতে রাখি যখন কড়াই দেখাতে চাই আর যখন আমি কোনো কিছু মিক্স করি বা কি করি এখানটাই ক্যামেরা রাখি অথবা আমি এখানে ক্যামেরা রাখি যখন যে জায়গা থেকে মনে হয় যে ঠিকঠাক লাগছে তখন তেমন দেখে দিই আর একটু এক্সট্রা জ্ঞান সেটা হচ্ছে ফোনের ক্যামেরার মধ্যে যদি বলি আমি কম্পেয়ার করি তো দেন হচ্ছে যদি আমি এই ধরো আমার এই ক্যামেরাটার বয়স পাঁচ বছর শুধুমাত্র একবারের লেন্স ক্লিনিং করিয়েছি তাছাড়া এর পেছনে কিন্তু কোনো সার্ভিসিং এখন পর্যন্ত লাগেনি তো পাঁচ বছরেও তুমি যদি পাঁচ বছর আগের আমার ব্লগ দেখো এখন আমার ব্লগ দেখো ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু একটু ডাউনগ্রেড হয়নি সেখানে যদি একটা যে কোনো আমি যত হাইফাই ফোনই ইউজ করি না কেন পাঁচ বছরে ফোনই মুশকিল সে চলত এই ক্যামেরাটা তো মানে আমি কি কি পরিমাণে ইউজ করি সেটা তো বুঝতেই পারো আমি যখন শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম আমি প্রায় পাঁচ মাস চার মাস তিন চার মাস আমি প্রায় কন্টিনিউয়াস এভরি ডে ব্লগ দিয়েছি মানে হাটে মাঠে ঘাটে জলে জঙ্গলে সব জায়গায় ক্যামেরা আমার সাথে যায় তো তারপরেও দেখো কোয়ালিটিটা এত সুন্দর মেনটেন করেছে একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ফোন নিয়ে তুমি যে কোনো জায়গায় ঢুকে যেতে পারবে কিন্তু ক্যামেরা দেখলে অনেকে অনেক জায়গায় প্রবলেম করে যেমন মলগুলোতে তুমি ক্যামেরা বের করলেই সিকিউরিটি এসে বলবে যে ক্যামেরা নট অ্যালাউড অনেক জায়গায় খেতে গেলে রেস্টুরেন্টসে হয়তো ফোন থাকলে দেখছি মানুষজন ফোনে ভিডিও করছে ফটো করছে তখন কিছু বলছে না কিন্তু আমাদের ক্যামেরা দেখলে সিকিউরিটি ছুটে আসে ম্যাম ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তো এটা একটু ঝামেলার বা যে কোনো জায়গায় গেলে তুমি ক্যামেরা হাতে থাকলে লোকজন একটু তাকাই বেশি ফোনটা একটু মানে মানুষ অতটা হয়তো নোটিস করে না আলাদা করে তো এই ক্যামেরার হচ্ছে সুবিধা অসুবিধা আর ক্যামেরা থাকলে আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে তোমার কিন্তু সেটিংস দেখতে হবে তুমি যে ক্যামেরাই নাও না কেন সেটা আর হচ্ছে সেটিং একটু জানতে হবে আর আমার ব্লগের সিনেমাটিক শ্যুটের ক্ষেত্রে আমার সুবিধা হয় যে সুভাষ যেহেতু প্রফেশনালি হচ্ছে ভিডিওগ্রাফি করছে তো আমার যখনই সিনেমাটিক কোনো শর্টে দরকার হয় তো সেগুলো যে সুভাষ নিয়ে নেয় বাকি ছিল এডিটিং এডিটিং আমি করি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে আর পুরো টাইম অ্যানুয়াল নো শর্টকাটস আমি মানে যে অত দেখো ছোটো 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 কাট করে আমি যে ভিডিও বানাই আমার ওরকম করে বানাতে ভালো লাগে আমার নিজে দেখতে ভালো লাগে তাই আমি ওভাবে করি তো ওটাই পুরোটাই ম্যানুয়াল আমি একটা একটা করে কাট করে পাশাপাশি বসে আমি সেট করি তো অনেকে যারা ফোনে হচ্ছে ব্লগ করে তারা ফোনের বিভিন্ন অ্যাপে এডিট করে কিন্তু যেহেতু আমি কোনোদিনও ফোনে এডিট করিনি তাই আমি ফোনের অ্যাপের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না আমি ক্রিম নিয়ে মানে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো আর ফটোশপ এই দুটোই আমি জানি তো আমি এই দুটোতেই কাজ করি এই যে আমার পুত্রের ডিম এটা এখন ঠান্ডা হয়নি তো এটা একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য দিচ্ছি আর আমার ডিমটা এরকম ভেঙে গেছে তো এতক্ষণ এডিট করছিলাম ভাবছিলাম সুভাষ আসবে একসাথে লাঞ্চ করব কিন্তু ও ফোন করে জানালো যে ওর ট্রেন প্রায় এক ঘন্টা লেট আর যেহেতু আমি রাতে ঘুমোনো টাইম পাই না তাই দুপুরের ঘুমটা আমার জন্য এখন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তো এখন তাড়াতাড়ি খাবো ও ওই আমাকে বললো যে খেয়ে শুয়ে পর ও এসে ঢুকে যাবে তো আর কিছু করার নেই তাই এখন খেয়ে নিচ্ছি আমাদের ওই জানলা দিয়ে একটু রোদ্দুর এসে গেছে ভাবছি এই দুটোকে একটু রোদ্দ দূরে দেই একটু তো রোদ পাক কাজগুলো না থাকলে অ্যাপেল একটু স্পেস পায় এখান থেকে শান্তি মতন বাইরে সুভাষ যতক্ষণে ফিরেছিল ততক্ষণে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো ওই ক্লিপসগুলো নিজেই নিয়েছে আর ঘুম থেকে উঠে আমাকে নিয়ে গেছিলো অফিসে অফিস থেকে ফেরার পথে চলে গেছিলাম বাজারে চিকেন শপেরই কাপলের বাড়ি হচ্ছে সুন্দরবন ভীষণ মিশুকে ওদের সাথে আড্ডা দিতে বেশ ভালো লাগছিল তো চিকেন কাটতে কাটতে আমাদের বেশ ভালোই আড্ডা হয়েছিল এটা হচ্ছে এক 
प्रचंड घुम पाचे प्राय शेषे घूमते खावा दावा हो गए तो खाई तो आज के ब्लग टेखने एंड कर प्लीज एक लाइक कर दिए कैमन लगे प्लीज कमेंट चैनल जैसे हमारे चैनल सबसक्राइब कर प्लिज सबसक्राइब कर सब सुस्थ सब सारा थे गुड नाइट